Hello, everyone. Good evening. Welcome to the class. Nice to have you here on time. Hello. Hi, Anna Lilian. Jose Arnoldo, nice to meet you. Anna, welcome. Hello, Wendy. Maria Concepcion. Hello. Carlos, nice to meet you. Cristian and Luis Alonso. Welcome to the class. My name is Evelyn Marinero. So now you can see me. Well, not in person, but something like that. Por lo menos en, en pantalla, pues, nos vamos a conocer, ¿verdad? Porque no se puede mucho en persona. But nice to have you here on time. Okay. How are you today, Carlos? Did you work? Trabajo hoy. Did you work? Yes. You did. What time did you finish? Todavía sigo mandando unos correos. Mm, you still continue. Oh my God. I'm sorry about that, but that happens. We have busy lives. Um, before yes. I continue, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance and then we, we continue with the class. Okay, so Ana Beatriz Campos. Present teacher. Thank you. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Thank you. Blanca Elizabeth Alvarenga. Present teacher. Brian Javier Carmona. Um, Carlos Antonio Escobar. Present. Thank you. Francisca Elizabeth Martinez. Jose Barrera, Jose Rodrigo Hernández, Laura Carolina, Luis Alfonso Martínez. Present teacher. Okay, thank you. María Concepción. Present. Thank you. María Elena Peñate. Present. Okay, thank you. Maria Ivania Palma. Nelson. Nelson Gavarrete. No, Omar Francisco Hernandez. Oscar Arnulfo Villatoro. Okay, Saraí. Marlene Larín. Present. Zaira. Ah, Zaira. Okay, sorry. Zaira. Okay, Wendy Maribel. Present teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too. Jenny Suleima. No. Okay, hay alguien que no haya mencionado aún. Good teacher. teacher. Okay. Cristian Ernesto. Lazo. Hey, Jose, uh -huh, Jose Arnoldo Mazariego, right? Yeah. Okay. Yes. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Juan Carlos Rivas. Uh, present. Mayra Moreno. Okay. Mm. Now we're ready to, to continue. Present. Well, Galileo Barrera. Ah, okay. Thank you. Thank you, Jose. So again, my name is Evelyn, Evelyn Marinero. I, I sent you guys a message in the group in the morning, if I'm not mistaken. And now we can, we can see each other. Well, nice to meet you. We're going to be together for one month, four weeks. And if you need help, if you don't understand, please let me know. Vamos a estar juntos este módulo, ¿verdad? No sé el siguiente, pero este, pues sí, oficialmente vamos a estar juntos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, necesitan ayuda, pues como les mencioné, ahí tienen mi número. Y si no entienden algo, por favor, díganmelo, sin pena, porque estamos acá para aprender. Así que el objetivo es que ustedes entiendan lo que les voy a enseñar. Y si no entienden, por favor, díganmelo. Comentarios, quejas, cumplidos, todo, ¿verdad? Me lo pueden comentar. Okay, I'm going to share with you a presentation. 
I'm going to share with you a presentation about the class. We're going to discuss what we are going to be doing. Vamos a hablar un poquito sobre la clase. Si ya han estado acá, creo que ya tienen una idea, ¿verdad? De lo que vamos a ver. Si no, pues ahorita vamos a, a comenzar. So here you have some information about me. Aquí tienen un poco de mi formación académica. I study in ITCA and also I study in the United States for some time. I got my TOEIC certification and I also have my INSA for certification. Así que acá tienen un poco de mi formación académica. Estudié en el ITCA un tiempo, en Estados Unidos también. Tengo mi certificación TOEIC y mi certificación de INSA for. And about my, my job experience or work experience, I work at Sykes for some years. I work in Academia Europea and I work here in Inglés Corporativo. Okay, so here you have some information about me. Okay, my professional background. Now, here we are going to talk about the classes. Okay, Jose Arnoldo, can you read the information, please? By the way, do you like Jose or Arnoldo better? ¿Cuál prefiere? I prefer Arnoldo. Arnoldo. Okay, Arnoldo, yes. can you read the information, please? Requerimientos. Nombre completo de conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Ok, thank you, Arnoldo. Aquí tienen los requerimientos de, de INSAFOR. Por favor, recuérdenlos, ¿verdad? De poner su nombre completo, porque recuerden de que su asistencia se cuenta. Y si no tenemos el nombre correcto, su asistencia no va a quedar completa. Así que por eso necesitamos su nombre completo. Y también, si hay algún oyente, hay que poner esta palabra entre paréntesis, oyente. Así que eso también, ¿verdad? La cámara, recuerden de activarla. En caso tengan mala señal o quizás van en el tráfico, tienen problemas, por favor, mándenme un mensaje para yo reportarlo, ¿verdad? Ya que Insafor también necesita ver que se le ha dado la beca a la persona, ¿verdad? Correcto. Que la persona que recibió la beca sea la que está recibiendo la clase. Ok, background sound con respecto al sonido del ambiente. Usualmente yo, si no lo hacen ustedes, lo silencio, ¿verdad? No, no porque no quiero que comenten, sino por a veces el sonido que hay atrás, que no permite que todos escuchemos. Así que si en caso lo hago, es por eso. Ok, it's not personal. Ok, and your participation, please, ¿verdad? En caso que sí se sientan enfermos, quizás, ¿verdad? O algo, y solo van a poder escuchar la clase, it's ok. Pero de ahí, por favor, participen, ¿verdad? Porque de esa manera van a aprender. Do you have questions about this part, about the requirements? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? Are you sure? Ok, excellent. Let's continue with this. Wendy, can you read the next point, please, about the attendance? Okay. Don, what? Oh. Asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al presente al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.55 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o, o presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Ok, thank you Wendy, I appreciate it. And do, do you prefer Wendy or Maribel? Si prefiere Wendy o Maribel. 
Um, Wendy. Wendy. It's okay. okay. All right. Yeah. Sounds good. Thank you. Entonces, hablando de, de los permisos, a veces yo recibo mensajes de que no van a poder venir y de que piden un permiso. Lamentablemente no hay permisos disponibles. Um, es debido a eso, sorry, es debido a eso de que Insafor pide el 80% de asistencia. Así que lo mejor es que, que traten, ¿verdad? Lo más que puedan de asistir a todas sus clases y ese porcentaje de 20% que tienen pueden utilizarlo en esas emergencias, ¿verdad? Pero traten lo más que puedan de conectarse a sus clases para que primero pues puedan beneficiarse de las clases, aprender y segundo por su beca, ¿verdad? Para que no pierdan su, su beca. Ahora, cuando sea la asistencia, yo no puedo ver Zoom cuando estoy tomándola, así que por favor siempre digan presente para que yo sí sepa que están en ese momento. Do you have questions about this point? ¿Dudas? ¿O comentarios? ¿O comments? No. 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 Okay. This is all is clear. Ok, excellent. Let's continue with the next one. Blanca, can you help us? Blanca or Elizabeth? Okay. Ah, ok, so Blanca. No ok. Tareas Please help y us. Mm -hmm. Tareas y evaluación. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso certificatoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro es enviado a esa cosa en la mente. La fecha límite para determinar el, para terminar el, el examen medio en Midtown es el miércoles 13 de octubre antes de la medianoche. Fecha límite para terminar el examen final. Final exam es miércoles 27 de octubre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de tercero en ninguna sesión. Ok, thank you, Blanca. So, talking about this, recuerden de que tienen la plataforma y siempre la tienen que estar ¿verdad? llenando. Yo voy a estar enviando recordatorios. Yo sé que todos trabajamos pasamos ocupados, diferentes responsabilidades, ya sea en el trabajo y casa, y a veces se acumula todo, así que yo les voy a mandar ahí recordatorios para que siempre recuerden, ¿verdad?, de, de completar sus tareas a tiempo. Aquí tienen cuando es el midterm, que es el miércoles 13, como empezamos en jueves y cada cinco días terminamos una semana, cada miércoles se termina una unidad. No va a ser cada Friday, cada viernes, sino que va a ser cada miércoles, en nuestro caso, con la clase. Así que, por ejemplo, el próximo miércoles terminamos la primera unidad, la primera semana. El midterm test sería miércoles 13 de octubre. Y su último día de clase sería el miércoles 27 de octubre. Ese día este es, podrían tomar su final test. O lo pueden uh, tomar antes. Ok, so that's, that's it. That's it. The only part here is about Zoom. It's about this. Botón silencio. Yo veo que ya todos están bastante familiarizados con, con esta aplicación. Todos tienen su, su micrófono apagado. Así que ya saben cómo silenciarse ustedes mismos. La cámara, también veo que no tienen problemas con eso. También está el chat. Si me quieren enviar un mensaje privado, ¿verdad? O algunas cosas las vamos a trabajar en el chat para que todos participemos y, y la clase vaya, siga su curso. Vamos a trabajar mucho en breakup rooms para que ustedes tengan más tiempo para participar y, y hablar. Speak English. Y está el botón Ask for Help que ese es cuando están en un room, en un, en un breakup room, pueden presionarlo y yo puedo llegar. ¿Qué necesitan? That's it. That's all the information I had for you. Eso sería todo. No sé si tienen algún comentario. Do you have any comments? No. 
Excellent. Well, now we, we are ready to continue. And again, if you need any help, I'll be here. By the way, no sé si ya todos, todos los que están acá ya estamos en el grupo de WhatsApp, porque yo voy a estar enviando ahí a veces información. ¿Hay alguien que aún no? Solo Arnoldo. Ok. Calidad tampoco. Ok, voy a enviar ahorita, ya envié ahí un, un link en el chat para que lo, solo lo presionen los que no están en el grupo. And you'll be in. Y ahí van a estar ahorita ya con eso. Ok. So, if you are ready, we can continue, guys. I'm going to share the book in this moment. And we will continue in the book. So, this, this unit is about job listing. And we will talk about this. Okay, we're going to answer these questions. I'm going to send it by chat. Mm -hmm. Okay, we're going to practice by asking these two questions. For example, uh, Janine, right? Janine Mejia. What is your first name? How do you Frida. pronounce? Frida. That's yes, your. Uh, ah. Yes. Se pronuncia Frida. Se escribe Frida. Ah, okay. I wasn't sure. Do you prefer Frida or Janine? Frida. Frida. Okay, Frida. In your case, what are some of your abilities? Tell me things you can do, you are good at. I am good at uh, uh, reading. I am good. Uh, I am good in many things, but I I am good at organizing uh, meetings and I don't know. Okay, thank you, Frida. We can use can, can guys. We can use can to say your abilities or skills. I can, and then you mention the ability you have. I can speak English. I can swim. I can run. I can play soccer, etc. Anna, Anna Beatriz, what about you? What are some of your abilities? I, I can abilities uh, dancing folklore mm -hmm. and actual in uh, como se dice en teatro? Teatro. theaters. Theater. Yeah. Mm, okay, that sounds excellent. Okay, thank you. And are you a fast learner? Anna Beatriz, are you a fast learner? Do you understand yes. that question? Yes, yes. Uh -huh. yes. you are. Okay, that's cool. I'm going to separate you and you are going to answer the questions. Los voy a separar en este momento y van a practicar con su partner. Esas dos preguntas. I sent them by chat. Si tienen el libro, las pueden ver también ahí. Page number nine, that's the, the page number, page number nine. So you're going to be in the room and you're going to ask each other. En este room que los voy a enviar, se van a hacer esa pregunta, el uno al otro. De repente van a recibir una notification para que vayan a practicar con alguien más. The same question. I'm going to open the rooms. Guys, do you understand the activity before I I open the rooms? Do yes. you understand what we will yes, do? Yes, sir. Everyone. Okay, sounds perfect. Yes. And let me see. Okay, so please open the room. You'll have like one or two minutes and then we will rotate.
que se ha tapado. Hi, you can continue. I'm just going to listen to you a moment. Okay, Evelyn. Yeah. I uh, think my classmate, um, the first question is mm -hmm. what are some of your abilities? Um, how do you want to interact? Who is the first? Saira, mm. can you start? My ability is uh, um, is speed to give and receive information. I no say. Maybe do you say in Spanish and I pass in the in the in the laptop. <laughs> that is what we will learn. Okay, don't worry. This is just the start. At the end of the class, you will know how to say it, Saira. But you can say I can, I can, and the verb, Saira. I can and mention the verb. I can speak English. I know speak English and <laughs> me cuesta. One, it's an example, but you can, you can. Um, and my job is um, my ability. Tendrían que decirle a otras personas, es que... Ok, no por um... es lo... Ya va a ver al final, ya va a poder. Continue. Voy a ir a, a ver otros rooms, but please try. Okay? Luego van a intentar de nuevo. But you can continue. Um, uh, abilities. Mm -hmm. Tal vez I can draw, draw, okay. draw, mm -hmm. draw. Artístico, artístico. No, aprendiz. How are you doing, no. guys? Pero, pero me, me refiero así tipo caricatura. Sí. Mm -hmm. Yes. Ah. Wow. Eh, porque porque yo, puedo, yo, yo, yo puedo hacer dibujo, pero dibujo técnico. Ah, ah, is is ability. Yes. How are you doing? Ustedes ya terminaron yes, pero acá. Artístico, nada. Hasta un, hacer un patito de un dos me cuesta. Hi guys, ¿qué Hi, tal van? Ustedes ya casi terminan o ya terminaron todos acá. Eh, Nelson tiene problemas, me parece. Creo que no, no nos puede escuchar. Ah, ok. Sí, así escribió. Ok. Y no lo veo tampoco. I don't see him. Sí, sí, en el, en el chat nos, ah, nos okay. comentaba. Tampoco está la opción que dijeron de saltar a otro grupo, ¿verdad, Jenny? ¿O sí? Yo, bueno, yo lo voy a mandar, pero creo que no me oye, ¿verdad? No, no parece. No, yo, usted sí me escucha, Jenny. ¿Do you hear? Yes. Me? Ah, ok. No, yo los voy yes, a teacher. cambiar. Yo los voy a cambiar, pero quería saber okay. si ya habían terminado. Yes. Yes, ok. Sí. Vamos a volver al main room y de ahí los voy a hacer, los voy a hacer un cambio más. Hello Nelson, can you hear us? Nos escucha Hello. Nelson. Hi. Eh, ahorita sí. Allá no escuchaba Hello. nada. Ahorita sí escucho. Hoy Hello. Sí. Ah, ok. Hoy sí. 
Okay, good. Um, in 30 seconds, I'm going to switch, switch you guys and you're going to go with other rooms. Ahora en, en 30 segundos, que estén todos acá, yo los voy a volver a rotar para que vaya con otros y practique un poco más your abilities. Okay, but okay. they will be back. Okay. Before I send you again, because I'm going to rotate the groups so you can practice with other people. Do you have questions? Do you have any questions? Yes, teacher, in, uh -huh. in, in the second que question, the are you a fast learner is whatever context. Uh -huh. Yes, in English, or if you receive um, an assignment. Yes, so it could be in. But, in but always, always is English. The aprender siempre de inglés o, o de otras cosas. No, in any other assignments. Puede ser en otras cosas también. Mm, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, so I'm going to do it again. Okay, but now you're going to work with somebody else. Okay, so please open the room and practice one more time. Two more minutes and then we are back. Hello, um, Ivania, are you there? María Ivania, recibí su mensaje, pero no lo comprendí. No sé si me escucha, María Ivania, o me envía un mensaje. Hi, ¿verdad? De que no iba a poder participar. Eso es lo que me dijo por mensajes, no, no entendí muy bien. O, 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 ¿Qué significaba el mensaje? Sorry. Nelson, Nelson no, no, le, no le llegó la nota. Ah, okay. Nelson no le llegó. No, pero... Hi. Ah, hello. Uh, what I, happened, I, Carlos? I, I, I had problems with my internet. Ah, okay. I'm going to send you to a room. Well, they are coming okay. back in this moment, so we can wait. We can wait here. Okay. Because right. they Thank will you. return in this moment. Okay. One moment. And are you in your house or in your job? In my house. Ah, in your house. Do you work from home? No. No. Oh, no. Okay. But you go. Hi, everyone. Welcome back. How did it go? Could you practice a little bit? I know you had some issues, but that is what we will be learning. Okay, We will be learning how to speak or how to talk about skills. Um, we will wait for your classmates to come back. Okay, everyone, welcome back. In after this, we will talk about how to express abilities in English. Okay, so you, you will see the way you have to say it. 
Luego de esta parte de la clase vamos a aprender cómo hablar de habilidades y pueden comparar cómo lo habían hecho con la manera correcta. Ok, so we will practice with this, this conversation. Please listen to the pronunciation. Ok, listen to the pronunciation of the words. Just hold on. Ok, so we have André and Ben. And Richard, I have a question. Uh, yes, Francis. Um, for example, in, in the conversation is I can the ability fair mm -hmm. is fair okay is is fair mm -hmm. in in my case my ability my first ability is sleep and then <laughs> and then I I can say yo puedo decir I can sleep no yes If yes. that is your ability, of course, you can say it like that. <laughs> but, but yes, I, I will teach you how you need to say it. Yo les voy a enseñar cómo es y ustedes van a comparar si así lo di dijeron o, o cómo lo vamos a decir bien. But yes, Francis, you can say I can sleep a lot or whenever I want. Solo cierro los ojos y ya, ya estoy soñando. So that's nice. No sufre de insomnio. Qué bien. Ok. No. no, no, a mí sí me cuesta como dos horas paso ahí. Así que qué envidia. ¿Qué, qué <laughs> tiene usted esa habilidad? Ok. So, uh -huh. yes. Ok. So, we will continue here. It says, hello, Ben, and welcome. My name is André Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects. And I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak a, I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets. But I am a fast learner. Okay, because of the time, we will listen to some of you. Okay, we will listen to some of you. We will start with Jose Galileo. So, do you prefer Jose or Galileo? What's Galileo, better? Man. Gal Please. Galileo. Okay, yeah. so Galileo and Omar, Omar Hernandez. Galileo, you are Ben. Okay. And Omar, you are Andre. Okay, man. Okay, go ahead. Okay. Hello, Ben. Uh, welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qual qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And uh, what you and uh, what about using spreadsheets? Spread, uh -huh. Spreadsheets. Spreadsheet. Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets, but I am a fast learner. I get. When can you start? Okay. Mm -hmm. Excellent. Thank you. I'm just going to help you with three words. Number one is branch. Can you repeat Galileo and Omar? Branch. Branch. Mm -hmm. Omar, Branch. Branch. correct. 
Chinese. 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 Correct. Spread sheets. Spread sheets. Spread sheets. Correct. Okay, thank you. Let's continue with Mayra and Jose Rodrigo. Jose or Rodrigo? Rodrigo, teacher. Rodrigo, okay. okay. You start, Mayra. You are Andre. And Rodrigo, okay. you are Ben. Okay. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage a small and big project. And I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using a friendship? Can you use them? I can speak a little Chinese, but I can use a spreadsheet, but I am a fat learner. I get it. We, when can you start? Very good pronunciation, guys. Thank you, Mayra. Thank you, Rodrigo. Let's continue now with Juan Carlos and Luis Alonso. Luis or Alonso? What do you prefer? Sorry, Luis, teacher, please. Luis, okay. Yes. So, Luis and Juan Carlos. Is it okay to call you Juan Carlos or just Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos, okay. Go ahead. You start, Juan Carlos. You are Andre. Okay. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We're offering a manager position for a branch in Honduras. What quali qualification uh -huh. do you have for this job? Well, I can speak English. I can speak English, I, so I can manage a small and big project, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheet? Can you use them? I can speak literally Chinese, but I can use the spreadsheet, but I am a lot learner. I get it. When can you start? Mm -hmm. Nice. Sounds good. Just one comment. Honduras is if you say it in Spanish, but you can also, in English, we usually call it Hon, Honduras. Okay, but you can say Honduras, that will be okay, but in English will be Honduras. Okay, let's go with the next pair. Let's listen to Ana, Beatriz, and let me check here, Maria Elena. Right. Uh, you are Andre. Andre? Mm -hmm. All right. Hello, Ben. Uh, welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. What are you offering a manager position for a branch in Honduras? What qual qual uh, qualifications what did you have for the job? Well, I can speak also. I can manage a small and big project, and I am very good at sales. This sounds great. Can you speak Chinese? And what about you? Speak cheese. Can you dance? I can speak a little Chinese, but I can use a spreadsheet, but I am fast learner. I get it, Gwen. Can you answer? Thank you. Mm -hmm. Very good. Thank you, guys. We will listen to one, one more pair because of the time. So we will finish with Anna Lillian. In this case, Anna Lillian and Francis. Anna Lillian, you go first. You are Andre. And Francis, you are Ben. Hello, Ben. 
and welcome. My name is Andres Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are of offering and manager position for branch in Honduras. What quality qual qualification do you have for this job? Well, I can speak English also. I can manage a small and big project projects. And I am very good at sales. That's some great. Can you speak Chinese? Chinese. Chinese. And what about using using expression? Can you use a team? I can speak a little Chinese, but I can use a spread sheets. Spread sheets. Spread sheets. But I am a fast learner. I get it. When, when can you start? Mm -hmm. Okay, thank you, Francis. Thank you. Lily, can I call you Lily or do you prefer Anna? Lily. Lily, okay, thank you. Maybe just this word, guys. It's sales. That is the right pronunciation. Sales. Can you repeat, Lily and Francis? Sales. 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 Uh huh. That's the way it sounds. Do you have questions about the vocabulary? Tienen dudas sobre el vocabulario? Do you have yes. Yes. Uh -huh. What is the meaning? What is the meaning? This. Spread shell, shell, shell. Spread sheets. Mm -hmm. um, this is an online, I'm going to put it here, an online document. It's a document that you mm -hmm. can manage online. For example, when we use Google Drive. Do you use Google Drive, Francis? Yes. We have Excel there and we work and we edit the document, but using internet, that's a spreadsheet. It could be Word or other documents. Yes? Mm -hmm. Yes, thank okay. you. Mm -hmm. Anything else that I could help you with? Other doubts, otras dudas about the vocabulary? No. Okay. And if you can, Try to take a screenshot of this, or if you have the book, we will use the book. I'm going to separate you again, and you have to answer the questions, okay? Point number three, get in pairs and discuss the following questions. I'm going to give you maybe three minutes for you to talk to your partner and answer the questions. What are some of the qualifications that are required for the position available? And what are the qualifications for the work you do? You have to answer those two questions. Van a contestar esas dos preguntas con sus compañeros, con quienes estuvieron en el último breakup room. Do you have a doubt? ¿Hay alguna duda sobre esta dinámica, about this dynamic? No? Yes, teacher. Uh -huh. uh, Tell me. About, what is your question? About number one, uh, what are some of the qualifications that are required for the position available is about the... The, the conversation. Conversation. Uh-huh. It's, it's about the conversation. Mm -hmm. yes. And number two is mm -hmm. about you. Myself. Okay. Mm -hmm. About you yes. and your partner. I okay. got it. Thank you. It, you're welcome. Please open the room. You have three minutes, around three minutes. Hi, Miss. Uh, Carlos. No me, no me uh -huh. salió. No me envió a ningún grupo. Sorry. Let me no. see. I'm going to 
sent you with let me double check this. Yeah, it's because it is with the ones who were here, right? And you were not here. But let me see. Um, okay. And I'm going to send you to room number three. Okay. Thank you. Okay, you can accept the invitation now. Nelson, me escucha. ¿Cómo le puedo ayudar? Hay algo que pueda hacer por usted. Hello. Leí que, que tiene Tengo problemas poquito... de conexión. Hay algo que yo sí, pueda. Sí, por ratos me. No sé, por ratos me está sacando, por ratos ingreso y así estoy. Eh, oigo entrecortado. Uh -huh. Por eso, por ah, ratito yeah. apago la cámara. No sé, creo que tengo problemas sí. de conexión. Sí, si quiere, manténgala apagada. Tal vez eso le ayuda a tener una mejor conexión. Ok. No sé si hay algo que yo pueda okay. hacer para ayudarle. Mm. No, quizás no, ¿verdad? Yo creo que la Pero... mi conexión... No, yo creo que mi, mi conexión está mala. Mi, mi señal, ah. perdón. Ah, ok. Eso, creo que eso, okay. sí. Si quiere, pues mantenga su, su cámara apagada para que le ayude a que la conexión suba. Yo le voy a hablar de vez en okay. cuando. Si no escucho que me contesta, es porque su conexión no, no le ayudó, ¿verdad? Ok, así que no sí, okay. hay problema. Uh -huh. Ok, gracias. Thank you. You're welcome. Welcome back. Did you finish? So, so. I know. <laughs> okay. Okay, sounds cool. Well, I'm going to share the book and we will check your answers. Okay. Welcome back, everyone. We will continue. And we will check the answers, the answers that you got. You can also send them by chat. También las pueden enviar en un mensaje privado, okay? So I can see your answers. You can send them by chat. Okay, question number one. Let's start with Blanca and Jenny. Question number one. Blanca, what are some of the qualifications that are required for the position available. You have an idea. Jenny, um, I am, I am the a sales 
amigos, amigos, amigos. Business. Ah, uh, uh, merchant. Okay. Uh -huh. okay. Initiative. At the decision. To make decisions. Y eso lo eso nos quedamos. Ah, ok. <laughs> okay. <laughs> okay. No, 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 no problema. <laughs> Ah, okay. Yes, because it is based on, on the conversation. But let's compare. Let's check your classmates' answers. Group number seven. Anna and, and Frida. Anna and Frida. Frida, what is the answer for question number one? What do you guys have? Frida? Ah, sorry, estaban en mute. Uh -huh. eh, eh, the qualification that are required for the position available is speak English, manage small and big projects, good at sales, and also eh, speak Chinese. Okay, thank you very much, Frida. Let's compare. Christian, Christian Ernesto, what do you have? Tell me, teacher. Sorry. What is the answer for question number one in your case? Okay. Uh, is uh, speak Chinese and use a spreadsheet. Use a spreadsheet. Spreadsheet. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Let's see. Mayra, what do you have? Question number one. Ay, ahorita, teacher, que estaba en mudo. Ah. Yes. See English, manage a small and big project, and very good at sales. Uh -huh. Okay, thank you. So, yes. These are the qualifications needed to manage projects, to speak English, Chinese, and to use spreadsheets. That should be the answer Teacher. you should have. Yes, Francis? Teacher, pero a mí eso me confunde. Porque Which part? La, the, in, the, in the number two? The question number two, como uh -huh. que fuera lo mismo, porque what are the qualific qualification for the word do you, do you as de la misma conversation? No, that one is in the personal, in your personal case. Uh, Por ejemplo, si yo soy teacher, ¿verdad? ¿Qué necesito uh -huh. tener? ¿Qué tengo yo que me dé el potencial para uh -huh. poder enseñar? Entonces, depende de su profession, así tendría que haber sido la respuesta. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, I'm an English teacher. Entonces, ¿qué tengo que tener yo para poder ser una maestra de inglés? Entonces, yo ya puedo decir, ah, I can speak English. I can talk to people. Y ya luego digo que tengo, ¿verdad? Esa es la, la segunda pregunta. Let's, okay. uh -huh. let's Thank check. You. You're welcome. Let's check. Um, Galileo, what are yeah. the qualifications for the work you do? Okay, I think there are two qualifications mm -hmm. because the, the question said require for the position available. So I think uh, ah, but question the, number two, Galileo. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. Uh, uh, to the qualification eh, for uh -huh. my, my my position, mm -hmm. uh, the aspirant must have uh, must have experience about logistics manager. Mm -hmm. uh, because we operate with a production plant, uh, distribution in restaurants, and um, uh, storage and import department too. 
uh, my position don't require uh, a career. Mm -hmm. Okay, but uh, you need you need it's, those it's, qualifications, right? Yeah, uh, we need experience. Just only uh, if the aspirant is engineer and can speak English, is better. Mm -hmm. Yes, but I imagine. Are not uh, indispensable. Indispensable. Are not, are not indispensable this qualification. Okay, thank you, Galileo. To say aspirante, you can say candidate. That's the, the word we usually use. Thank you, guys. Please okay. send your answer by chat. Por favor, envíenme su respuesta by chat on a private message. Porque no voy a tener tiempo de oírlos a todos, pero los puedo leer. So please send me your answer by chat. And I'm going to listen to Oscar Arnulfo. Yes, sorry. Uh -huh. uh, yes Jose. Uh, by WhatsApp or Oh, chat, in um, the, in, you can choose, los dos. Aquí tengo mi phone y el chat, así que donde salga mejor. Okay. But Jonathan, can Thank you say you. it? Can you tell us? Puedes decirlo. Uh, my abilities. Aha, uh -huh, in your case. Okay, the in my case, um, I, I'm my engineer system. In my case, uh, some ability is data warehousing solution, mm -hmm. um, ETL tool, uh, machine learning, uh, mm -hmm. uh, Analysis uh, tool, analytics tool, uh -huh. um, Python uh, language, uh, programming language Python, mm -hmm. um, knowledge of algorithmic and data structures. Oh, wow. Structure. A lot of things, Jonathan, <laughs> that you need. Really? <laughs> yes, it sounds like a lot. Okay, thank you, Jonathan. I appreciate it. And please, let's listen to Zaira. Zaira, tell us about your job and your qualifications. Just remember to activate the, the microphone. The qualification. I speak in English mm -hmm. and can can manage a small and big project. Mm -hmm. What is your job position? What do you do, Saira? In what my is job your profession. Uh -huh. In my job is a manager. You're a manager. Manage, manager of a hotel. Of a hotel, uh-huh. Okay, you have many responsibilities, I imagine. Tiene muchas uh, responsabilidades. You have many responsibilities. Yes, mm -hmm. yes. Uh, Mm, ah, no sé cómo si lo me muevo en diferentes áreas. Eh, mm -hmm. He desarrollado habilidades en muchas en muchas áreas, pero ah. I will help you. Ahorita ya casi vamos a, a ver eso. <laughs> okay, so don't worry. I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance and then I'm going to teach you how to how to do it. I'm sorry, how to use it. So we start with Ana Beatriz Campos. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga. Present. Brian Javier Carmona. Present. Okay. Carlos Antonio Escobar. Present. Francisca Elizabeth. Present teacher. Okay. Thank you, Frida Mejia. Present. Jose Galileo. Okay. Present, ma'am. Jose Rodríguez. Present, teacher. 
Thank you, Laura Carolina. Luis Alfonso. Okay. María Concepción. Present. Thank you, María Elena. I'm here, teacher. Okay. María Ivania. Present. Thank you, Nelson Gabarrete. Present. And Omar. Okay, Omar Present. Hernández. Present. Thank you. Oscar Villatoro. Present. Zaira Larín. Present. Okay, Wendy Maribel. Present. Jenny. Okay, Jenny Suleima Santos. Christian Lazo. Present, Miss. Jose Arnoldo. Jose Jonathan. Present. 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 Thank you. Present. And then Juan Carlos Rivas. Present. Mayra Moreno. Present, teacher. Thank you. Okay, so let's talk about how to express abilities in English, okay? And then we will practice with this. And thank you for the messages. With your information, I will read them after the class too. Okay, so we are going to study how to use can. Vamos a estudiar cómo utilizar can. We're going to study how to use can. There are different options. There are different uses of can. Se puede utilizar de muchas maneras. You can use it in different ways. But in this moment, we are going to talk about abilities. Can is your magic word to express abilities. What is an ability? It's your talent, okay, capacities that you have, skills, attitudes. That is an ability, okay? And I'm, I'm going to put it here. When we mention abilities, we are talking about your talents, things that you are good at, okay? Abilities. And this is the structure. Subject, okay, you mentioned the person, then you mentioned your magic word, can, and then you mentioned the verb, you mentioned the activity, and at the end, we will mention the complement, okay, this is the structure in English, to express or to indicate Talents, okay, abilities you have. For example, I can, and now the verb, the ability, speak English. Okay, I can speak English. Let's think about, okay, a superhero, Superman. He has many talents or abilities, right? Superman. For example, we can say Superman can, that is my magic word to express abilities or talents. Can and the bear can fly very high or um, another ability, Superman can, then you mention his ability, can um, um, what else can he do? Can, can see through the, uh -huh. the wall, through the Correct. wall. Correct, thank you. He can see through the walls, right? Like he has like a, a, what would be the word for that when you can see over things? Well, I don't remember, but yes, that is another ability. Or let's mention another one, another superhero, the Flash. 
I don't know if you are familiar with Clash. Okay. But we can mention his abilities with can. Podemos utilizar también can, right? Para decir sus talents. And the same, the same pattern. El mismo patrón. He, he can fast can, run. Uh -huh. Y ahora el verb. He can run. And the fast. complement. Fast in the cities. Fast in the planet. El complement. It's up to you. Okay. He, he puede escalar, right? He can climb. This is the verb. He can climb the walls. Okay. So that is the idea. Okay. They're superpowers. Do you, do you guys understand? Are you following the idea? Yes? No? Questions? Yes, okay. And the opposite to talk about inabilities or talents you don't have, we use the negative form, okay? You can use the negative form. To talk about abilities you don't have, we use cannot. There are three, three different ways to say it. You can say cannot, can, not, and the contraction, apostrophe, and T, can't. Three different ways to say the same. Hay tres diferentes maneras para decir lo mismo. Three different ways to say the same. For example, I can say, I can't speak French, I can't, no, I don't have that talent. Or I can say, this is another option, I cannot speak French, okay? Option number two. Option number three, I cannot speak French, okay? Three options, same meaning. It doesn't change at all. It's the same. Or let's talk about Superman again. And we can say something he can't do. For example, Superman. Um, he can't, and then you mention, just an example. <laughs> he can't swim, or he can't climb walls, like Spider-Man. Superman can't do that. Okay, so that is the way we express abilities. Ahora ustedes pueden evaluarse. Si lo estábamos diciendo así o parecido o similar, right? Okay, is there something you would like to ask in this moment? No sé si hay algo que quisieran preguntar in this moment. No. no teacher, it's clear. No, teacher, okay. in, in, mm -hmm. teacher in yes. I can I can not speak English in the second. La segunda oración. Mm -hmm. Second sentence. What, what about siempre, the second sentence? Um, siempre se pone que no así sin, sin el apóstrofe. Porque yo lo siento como podría. Como no podría. Mm. Como cuando se escribe me y no. No. Mm -hmm. No, it's the same. The same, just the, the spelling changes, the structure changes, but it's the same. No change, Francis, mm. at all. Mm. Okay. Thank you. Uh -huh. Can you give me one example, please, in the chat? One talent that you have and one inability, something that you cannot do. And send them by chat. I'm going to give you a moment to think about your ideas. 
Okay. Wendy, I don't know if you have yours. No sé si usted ya está lista o not yet. Mm. Yes. Okay. Can you tell me one talent that you have? Uh, I can use the system of my job. Mm -hmm. And one thing you can't do. Mm -hmm. I can't dance. <laughs> uh, okay, thank you. <laughs> and it is correct. That's the structure, Wendy. And okay, uh -huh. I can play the piano. I can sing. Thank you, Juan Carlos. That's correct. Okay, Galileo, Superman can live near uh -huh, the Kryptonian rock. Yes, Kryptonite. True. And then send me one that is positive. One talent that you have or that somebody else has, Galileo. Okay, and, and continue sending them by chat. Then Juan Carlos. Okay, let me see Juan Carlos. Uh -huh. Yes, I have them here. Okay, Christian, what about you? What are your talents? One talent that you have. Uh, just actually, uh -huh. sorry. Yes. And um, uh, I can swimming. You can swim. Swim. Mm -hmm. Uh huh. And something that you cannot do. Um, I cannot uh, dance. Uh -huh. Okay. And do you like it? Do you like to dance? Uh, so so. It depends. Uh, it depends on the occasion. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, please continue sending them. But I can see that Jenny, it's correct. Uh huh. Arnoldo, it's correct. Nelson, yes, the structures are correct. So before we practice, yo les envié algo en el grupo, pero creo que lo voy a volver a mandar porque no estaban todos. Hay algo ahí para que practiquemos y otras activities que vamos a usar para practicar. But I'm going to tell you about questions. Les voy a decir sobre cómo se hacen las preguntas, really quick. For example, if I say, I, I can, I can swim. Okay, that is a talent. The question, only one change, change, the position of the subject and the model. Change the position, exchange it. Can you swim? And now that is a question. Can you swim? Short answer, yes, I can. Or no, I can. Okay, and that is a question. Example number two, he can play the guitar. Now the question, change the position of the subject and the model. Can he play the guitar? Yes, he can. Or no. And, okay, that is what we do to make a question. Solo van a cambiar el orden de esos dos. Y ya se transforma en una pregunta. And you create the question. If you want to, if you want to, you can use WH question. Si ustedes quieren, pues pueden utilizar WH questions, ¿verdad? Como why, when, what time, you can do it. Pueden utilizarlas al principio. What time can you play soccer with me? Okay. En caso que ya quieran elaborarlo un poco más, you can do it like that. 
Yes, no questions? Questions? No? Frida, questions? No, okay. are you sure? No, no, no questions. No questions, okay. So now we will practice. Ahora que ya tenemos eso, vamos a practicar again. And now let's choose this. First, we start in the book. We will continue here. Okay. Exercise number five. And we will start with Frida. Frida, we have to complete the sentences with the appropriate form of can. Can or cannot. Okay, we have two options, can or can't. What do you think about number one, Frida? I'm sorry, I cannot help you today. I'm, I am mm. really busy. Uh -huh, that's the one, it's negative. I cannot or I can't. Thank you, Frida. Let's continue with number two. Use the chat, send me a private message. Utilicen el chat and let me know your answer. ¿Qué me dirían ustedes? Number two. Solo que escojan private, private message. Que vaya solo para mí. Nobody else can see it. What do you think about number two? I'm going to give you a moment. Les voy a dar un momento para que lo envíen. Y luego confirmamos. Hmm. I only have four, four answers in this moment. Maria Elena, Galileo, Frida, Agnoldo, and Ana, Ana Beatriz. Teacher, yo ya lo mandé a inglés corporativo. Sí, no, no es el suyo. No aparece su nombre. Uh, no. <laughs> no, no estoy ahí. <laughs> no, por eso, inglés corporativo. Uh, no, pues no, no me ha llegado nada. <ríe> Tiene que decir el grupo G6C al principio. That's the group. ¿Y ahora? Use the chat. No, todavía no. Or, ah, en el chat de Zoom. Ahí sí. Sí, sí, Ajá. allí. Ah, ok, Ajá. yes. Okay, and the correct answer is can't. That is the correct answer. I can't manage to wake up on time. I'm always late. This person can't be there on time. So we have to use can't. Number three, please send it in the chat. What is your opinion? Is it can? Okay. okay, Frida, you sent all of them. Read the context. Lean el contexto so you know the one that you should use. And if you have problems with the vocabulary, let me know. Si tienen alguna duda del vocabulario, me dicen, and I can try to help you. Okay. Carlos, can you read your answer? Read the sentence, please. Uh, but can you read it, Carlos? Yes, yes, I see it. But can you read the sentence? What number, perdón? Number three. Number three. Looks, is right there. Can you see it? It's so obvious. Mm -hmm. 
That's the one. Thank you. Okay, let's continue Mister, with. Uh -huh. ¿Cuál es su número, perdón, eh, para identificarla en el chat? Le quería enviar <laughs> mi respuesta y eso buscaba. Ah, okay. I'm going to send a message. That's my phone number. Ahorita lo acabo de enviar en el. Envié un mensaje que dice hello. Ese sería mi número. That would be my okay. number, phone number. Thank you. Mm -hmm. Maria Concepcion, can you help us with number four? And guys, you can send your answer by chat. Just activate the microphone, Maria Concepcion. Okay. No, sorry, teacher. Hmm? I can. I can speak German. I can. Positive. Yes. Yes. Uh huh. That's the one. Correct. And the ones you sent by chat, they are also right. Okay. Let's go with the last one. Please send it in the chat. Number five. And Lily. Please help us with that one, Lily. Number five, you can read it. Uh, can you read the sentence? Puedes leer la, la oración and your answer. She doesn't have a driving listen she he can drive a car can or can't can like that así can yes. ah okay but she doesn't have a driver's license licencia no tiene she doesn't have a driver's license She can't drive, drive a car. Okay, so it is negative. Okay, thank you. Do you have questions? Do you have questions in this moment? No. No, no. Okay, I'm going to send again something in the group. Voy a volver a enviar un archivo. We will work with this in this moment. And you are going to complete it. Is this? Give me one second. Okay, this is what I sent by chat. You have to complete this with your partners. Number one, part number one, put the words in order. They are not organized. You have to unscramble it. Primera parte es de ordenar las oraciones. Part number two, you have to read the paragraph about Sarah. Tienen que leer la información de Sarah. Y luego tienen que decir what she can do and what she can't do. Y luego lo comparan con ustedes. Okay, so it's a Sarah and you. Do you understand this worksheet? No sé si tienen alguna duda antes que lo separe. About this. Yes, I understand. You understand. María Elena, questions? No, no questions. Okay. No questions. I'm going to send you the invite and then I'm going to, to visit you in a moment. And then Jenny, Jenny, let me see. Luis Martinez, are you there? Yes, teacher. I'm sorry. I have a problem with my camera. Sorry. Ah, okay. Okay, and could you hear the explanation? No sé si pudo escuchar la explicación, please. Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. yes. Okay, ya le llegó el, el document. Yes, pero eh, fíjese que como yo trabajo en computadora uh -huh. y tengo problemas con mi computadora ahorita, entonces con mi teléfono no puedo trabajar. Ah, ok. 
Y si le tomo una captura para que lo pueda ver en su computer. Ah, es que no tengo computadora ahorita. Es lo que ah, tengo. Okay. Es que estoy con el teléfono. Ah, ok. Y en el, ahí en el, en el grupo envié eso. Sí, 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 sí. Ah. Okay. ok, Luis. I'm going to send you to a room so you can practice with your classmates. Lo voy a enviar ahí a un room para que pueda practicar con sus classmates. Sí, sí, gracias. Nelson, ¿cómo va Nelson? Can you listen to the class? ¿Ha logrado escuchar la clase? Un poco eh, eh, cortada. Ay, todavía. No, no le mejoró su connection. No, mm, qué no. Mal. tal vez mañana ya está mejor, ¿verdad? O tal vez en otro lugar de su casa, tal vez tiene una mejor conexión, Nelson. Solo, eh, sí, tal, tal vez puede ser que uh -huh. sea eso. Eh, uh -huh. Y eso que, perdón, eh, Miss, uh -huh. eh, eso lo mandó al grupo de WhatsApp o... Uh -huh. Ok, ahorita lo voy a buscar, tal vez okay. lo puedo ver. Ajá, y lo puede trabajar ahí. What happens, Aira? Okay. ok, gracias. Estaba sola en el grupo, teacher. No llegó Wendy, ah, ok. Ok, voy a enviarla a otro room, entonces, Aira. Give ok. Give me one second. I'm going to send you to room number five. Number five, ok. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Come on. And you, Wendy? Stay. Are you there? <clears throat> Six. Hi guys, how are you doing? ¿Qué tal van? Uh, the uh, number six. You're in number six. Ya van en la seis. Ah, okay, that's yes. good. Is there something I can help you with? No sé si hay algo en lo que les pueda ayudar. In the second part, I don't uh -huh. understand what to make. Ah, okay, what to do? You have to read the paragraph. Hay que leer el párrafo, read the paragraph, and then you have to say what she can do. Y luego tiene que señalar los talentos que tiene ella o los que no tiene. Y donde dice uh, you, eso es de usted. Dance. Si puede o no uh, puede, lo marca. O okay. si no, una cross, una X, una cross. Okay, uh -huh. perfect, Thank you. You're Thank welcome. You. And you, Christian, doubts, dudas? No, me. No. Ok, excelente. Right. So, I'm going to let you continue. Los voy a dejar aquí solitos. Cualquier cosa me, me llama. Ok, now come back. Thank you very much. Ok, thank you. See you. Hi, Hi, guys. Sorry to interrupt. How are thank you doing? You. Do you need help? In... Number number four. Aha. Uh -huh. What is the question? She can sing. I cannot but dance. It's correct. Mm -hmm. Yes. Yes. O puede okay. ser al revés. Yeah, she yeah. can she she can dance, but she can sing. Mm -hmm. The structures are correct. Yes, Omar, very well. And you, Thank Jenny, you. do you have doubts? Uh, no, no. 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 Marita, doubts? No. Creo que iba ahorita. Okay, excellent. Me alegra. So I'm going to let you continue. Voy a ir a visitar otro room. Cualquier cosa, ahí está el botón, ¿verdad? Y yo regreso. Y si terminan, okay. también presionenlo para yo ya tener en cuenta que ustedes ya terminaron. Okay, all right, continue, please. Hi guys, sorry to interrupt. How are you doing? Do you need help? Second part, Rita Pausara.
Hello. Are you Hello, doing teacher. well? Two, yes. Number two, teacher. Uh -huh. Read about Sara. What is the question? Uh, the question is the, what she can do and what she can do. Mm -hmm. Correct. You have okay. to, based on the reading, you have to say what she can do and what she cannot do. Basado en lo que dice, hi, I'm Sarah, what can I do? Y ahí dice. Y ustedes ya solo, you check it. Okay. Mm -hmm. Okay. Anything else that I could help you with? No, Only. teacher. No, Only. ustedes Only. ya Only. casi Almost terminan, finished. ¿verdad? Yes. yes okay, teacher. excellent. Quizás en uno o dos minutos vamos a regresar entonces. Ok, okay. okay. Un momento. Bye. De todos ellos que conozco, charro, charro. Ay, ya me descubrió el, el recording, right? De hecho, a compartir, de hecho a compartir se lo iba. Ajá. Sí, eso ya pero, me deja ahí. Ya, ya que estamos acá, no lo puedes yes. revisar. Ajá. Well, I can, I can speak Spanish. Yes. Ah, and en sorry segunda. about the typo. Ahí hay un error de digitación en la number five. Pero se los voy a number mostrar five. ya bien. Ajá, donde dice metros. Meters. Oh. Ajá, ya lo corregí. Ah. Uh -huh. Sí, de, okay. de hecho. Es, es meters. Uh -huh. es meters. Correct. Ah, sí. Yes. Thank you. That's the right way to put it. Ok, so I can see you're doing well. Yo creo que ya la ma mayoría ya terminó. Entonces, you finish, then. Ustedes ya van. Yes. 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 Ok, good. Do you we have are questions ready. before we return? No sé si hay algo que les pueda ayudar before we no. come back. All is clear okay. this moment. Perfect. Ok, todavía falta que practiquemos un poquito más. Ok, to perfection like this. Ok, so let's and we will check we will check there but as i can see everything looks good okay see you there bye can see thing she 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 can sing she can sing she can, but, she can. but she can't dance O oh. chica, sería entonces chica. Sí. Sí. Ya los van a sacar, quizás, ¿verdad? But, no. Chica, no, sí. No. Ah, ok. But, chica, but, can, but, can, but, she can dance. O sea que sí puede but, cantar, chica. pero no puede bailar. O podría ser. Ah. She can sing, bailar, sí, no. ella puede cantar, pero, ¿verdad, Book? No pero. O quizás sería bueno mm. al revés también, podría ser. Yes, that's true. Pero, no, pero no. Hello. Everyone no, is bueno. Continuemos, continuemos, compañeros. Sí, está bueno mismo. Yes, number four. I, I got that chica. question asked. Welcome back. Éxito, bueno. okay, we are here. We are going to double check, okay, just to make sure that we have the same information. Vamos a, a mostrarlo ya acá como lo deberíamos de tener. Okay, so we start with number one, part number one. Mayra, can you say it in the right way? Number one, mm -hmm. I can speak Spanish. Uh -huh. This is what you guys should have. I can speak Spanish. Thank you, Mayra. Rodrigo, number two. It's a question, Rodrigo. Number two. Mm -hmm. uh, can you borrow a CD? Uh -huh. Can you borrow a CD? Because it's a question, so we have to make the change. Thank you, Rodrigo. Ana Beatriz, number three. Yes, uh, yes, I can. Excellent. Uh -huh. Yes, I can. Number four, Galileo. Number four, please. She, she can sing. 
but she can't dance. Ajá, uh -huh. there are many options. Ahí esa podían modificarla. She can sing or she can dance, however you want to. She can. But in, but in conversation, eh, abajo lo dice que ella puede bailar, pero no puede mm, cantar. She that's can dance. true. Thank you, Frida. Yes. So let's do it like that. Uh -huh. She can sing. She can sing. She can chicken dance. Okay, there we go. Next one, number five. Can you help us with that one, Blanca? No la he hecho, pero voy a hacer el intento. Ah, okay. It's a question. Así. Dice. Can they? Can they sing? Sing meters? Meters? Meters. Sí, para, mira. Repeat, please. Can Can they swing? Eh, ¿Cómo se dice? Me olvido. One hundred. One One hundred meters. Meters. Me. Meters. meters. Yes. That's Mires. correct. Thank you. Very good. Lily, number six. No, they can. No, they can. Okay, so if you if all of you have the same answer, congratulations. You did excellent. These are the answers we we all should have. Okay, part number two. Let's read the paragraph really quick. Christian, can you read the paragraph, please? And then we will check it. Okay. Uh... Hi, I'm Sarah. What can I do? I can read music and I can play the piano, but I can't play the guitar and I can sing, but I can dance. I can't swing or ride a horse. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Let's continue in that case with Francis. Dance, can she dance? You and Sarah. But let's begin she with can. Sarah. She can dance. In, in me, can dance too. You can't. Uh -huh. yes. Okay. You, you can. can or you cannot. No. No. Ah, okay. Oh, okay. Let me fix it there. We will use the cross. Thank you, Francis. Let's continue with Jonathan. Play the guitar. You and Sarah. Um, Sarah, uh, she can't play the guitar. Me, uh, I can't too. You can't too, okay, thank you. Correct. Let's continue with the next one. Play the piano. Okay, let me check here. Wendy, can you continue? Can she play the piano? Mm -hmm. Sarah and you. Sarah, mm -hmm. she, she can play the piano. Aha, uh -huh. and you? And me, I can. You I can. can play the okay. piano. Excellent, thank you. Okay, then let's go with read music. Let's continue. Maria Elena, read music. Only you, because we have the answer for Sarah. I can a little. A little. Ah, okay. That's good. And help us with the next one. Ride a horse. Can Sarah read? I'm sorry, ride a horse? Sarah can ride a horse. Can't, cannot, right? Can't. 
Mm -hmm. Yes, thank you. That's the one. You cannot. You cannot. Okay. Thank you. Ana Beatriz, sing. Can she sing? Uh, she uh, cannot. Mm -hmm. And you? Um, Can you sing? I. You. You? I can I cannot. I okay. Thank you, Anna. And we only have one one more to go. Can you help us with that one, Juan Carlos? Please. Just activate the microphone, Juan Carlos. Uh-huh. Swim. She can't swim. Mm -hmm. Prof. And you? Uh, social. Okay, so we will put that one and this one in that case, 50-50. No me ahogo. <laughs> no se mueren en el agua. That's good. <laughs> That's cool. Okay, thank you for your answers. We have one. One more activity before we, we go. Um, by the way, con las sesiones eh, privadas de 10 minutos, que vamos a estar teniendo, se las voy a estar dejando en el grupo para que ustedes puedan estar organizados y, y así sepan, ¿verdad?, cuándo va a ser su turno. Entonces, vamos a, con, a continuar con una activity more y luego ya yo reviso a quién le tocaría el día de ahora. Ok, so this is the one that we have now. We are going to complete the diagram with things you can and can't do. Ok, esta ya va a ser ahora como la primera, pero ahora ya saben la structure. You have to say things you can do, mention talents you have, and things that you can't do. Inability or talents you don't have. Three and three. And then your classmate is going to mention yours. Okay, entonces en total, Tendrían que tener seis oraciones de ustedes y seis oraciones de su compañero. ¿Ok? Twelve sentences in total. Pueden utilizar su profession or your job, ¿verdad? Puede ser no solo de... Puede ser en el área profesional. Uh, Zaira, si no me equivoco, mencionó que es manager. Entonces puede utilizar eso, ¿verdad? ¿Qué puede hacer ella como manager? O Jonathan dijo que era un system engineer. Entonces, pueden hacerlo con eso. I can y men mencionan sus abilities or talents. I'm going to open the room because you're going to work in rooms. If you have a group of three, si tienen un grupo de, de tres, pueden ser menos. Pero los que sí están trabajando en parejas, sí, six and six. Questions antes que se vayan? Doubts? No. Okay. Hello, Rodrigo. Rodrigo. Yeah. Okay. The teacher is in the room. Yes. <laughs> Zoom avisa, no, no deja que me vaya así sin, <laughs> sin que, desapercibida, como dicen. How yeah. are you doing, guys? Do you have doubts? Is there something I can help you with? 
Yes. Uh, you said six and six mm -hmm. uh, answer. Mm -hmm. uh, but you you mean uh, six myself and six my partner. Mm -hmm. Three yes. Three I can. Three I can't. Yes. Is six are six and uh, three I three my partner can and three my partner can't correct yeah mm -hmm. okay totally yeah. correct we start okay. work excellent i may come again and visit you to to listen to you but in this uh-huh yo tengo una pregunta tell me eh, digamos en español yo digo licencia liviana pero en español en inglés Li, 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 license no es. ¿Cómo se dice? Quiere decir que tiene una licencia liviana. In English. Uh -huh. En English. En inglés. Mm, déjeme investigar porque yo me lo puedo de manera general como una es una driver's license. Pero ya sí más específico porque liviano en El Salvador es como pickups, ¿verdad? Puede manejar pickups en, en ajá. Entonces, este, ese es el término que uno le da en in, in Spanish en El Salvador. Pero ya en otro país puede que sea la misma licencia para todo. Y que Yo sea creo que hay, hay tipos de licencias uh -huh. y lo denominan por ABC, creo. Uh -huh. Entonces, sí. déjeme ver y voy a decirle mañana. Mañana voy a tratar de tener el dat. Porque ahorita sí, no sé una exactamente que aplique a ese, a ese grupo. Pero, pero digamos, para decirlo ahorita, podría ser driving eh, license. I can drive. I can drive. Sería el talent. Y podría decir, I can drive cars, trucks, y ya dice los carros que pueden que puede manejar. Oh, okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. So I'm going to let you continue. Los veo en un you. momento. You're welcome. Thank See you. you. Entonces, hey guys. Hi. How are you doing? Do you need help? Uh, yes. yes. In in my case, <laughs> in my case, the I can sleep. Much mm -hmm. is much or is only much or too much? I can sleep too much. Much <laughs> or a lot. A lot. Uh -huh. A lot. Yes. Thanks. <laughs> You're welcome. Any other questions you might you may have? Um, is I can play football. Uh, but American. American no, football. No. Okay, you can say soccer. soccer. Mm -hmm. That's the, the word we usually use. Soccer. soccer. I can play soccer. Mm -hmm. Okay. Yes. Jonathan, questions? Uh, no, nothing. No, you're fine. Nothing. Yes, okay. I'm fine. Okay, excellent. And are you about to finish? No sé si ya casi terminan ustedes o no. Una cada uno. <laughs> Llevan una ahorita no, cada no, uno. Llevamos dos cada uno. Dos a cada uno. Ah, ok. Recuerde son que tres, son tres talentos tres. y tres cosas que no, ¿verdad? Que no pueden hacer. Uh -huh. Three and three de cada uno. Pero unas que son negativas y otras son afirmativas. Ajá. Ok, I'm going to visit another room. Los voy a dejar entonces. And if you need me, well, let me know. Okay, see you in a moment. Okay. Bye. Thank you. Hi, how are you doing? Hello, I'm fine. I'm oh, fine. Oscar, se, se le fue su conexión. Así es, hasta ahorita estoy. Sí, eso estaba notando de que ya no estaba en el grupo. Y ya me parecía <laughs> por acá. Ah, ok. Nelson, no, no sé si ya... Ajá. Sí, estoy aquí. Ella aquí. Ah, ok. Bueno, qué bien que está ahí con Nelson. Nelson no lo envía a un grupo porque está teniendo también problemas de conexión. Pero ya ahorita más o menos escucha, ¿verdad, Nelson? Entrecortado, pero sí escucho. Mis... Okay. Es que don Nelson es muy enojado por eso. <risa> 
Ah, ah, por eso es. Okay. Do you need help? No sé si hay algo en lo que les pueda ayudar. Is there something I can help you with? For the moment. Solo... Ajá. Bueno. Solo yes. una pregunta. Sí, en cuestión es donde vamos a hacer tres de cada uno, ¿verdad? Eh, y usando yes. el can, el can not y donde dice you y your clothes. ¿Qué? Luego Oscar le dictaría ajá, las oraciones. Ah, ok. Uh -huh. Ya ah, okay, le dicta okay, y usted copia. Ahí say when you finish, Nilsson. Ok, okay. me falta una. No ok, problem. so I'm going to let you continue in that case. See you in a moment. Bye. Thank you. Chicken, ¿qué se Hi, Wendy. Oh. Hi, Blanca. How are you doing? Do you need help? I have the most I can all and I can nothing. Oh my God. <laughs> <laughs> okay. <laughs> That's interesting. I can only sleep and work. Only. <laughs> ah, okay. But that is a lot. You can work. <laughs> You can tell us about activities you can do at work. Describe activities you can do. You no can send nada. emails. No es you can ah. uh, help I customer. <laughs> oh, yes. <laughs> you mention your talents. History. History in Instagram. Ah, okay. Okay, is then. There in Instagram? <laughs> Okay. Uh, uh, no, a teach, teach Bible, a child. Uh -huh. You can teach, teach the Bible teach to uh, kids or a child. Kids. Kids, oh, kids. in the plural form. Chicken. Okay. And teach. did you finish? Teach. teach. Uh -huh. teach. I will send it in the okay. chat. Lo voy a enviar en el chat. Okay. Teach. Teach. Teach Kids. Bible. Yes. Teach Bible. Teach a children. Mm. Enseñar niños, me dijo, ¿verdad? Ajá, pero solo children. Teach Bible. Ajá, solo ch Ajá. Teach children. Two children. Two children. Two children. Okay. Okay. Thank you. I can't. I can't. Okay. ¿Cómo se dice like con la que lleva con T? Hmm? I can't. Cuando lleva T, la can't. Ajá. Can't. Y el otro es can't. Ajá. Tiene que asegurarse ah, de que sí. se oiga ese can't. Ah. ah, la otra. Vamos a ver. I can't. I can't. Eh, Speak Italian. I can't speak oh. Italian. I can't, can't. She can speak Italian. Hi. Yes. Sorry yes, to okay. interrupt <laughs> Ivania and Nelson. I'm sorry. Welcome back. Because of the time, please send, send a picture. Send a picture of the notes in the group, in our group. Send your answers so that way I can I can read them because we don't have a lot of mm. time. Okay, mandenme oh, yeah, una we'll foto more. al grupo de sus de sus anotaciones, please. Send a picture. Okay. But we will listen just to maybe two two people before we we go. Okay, Carlos, you were working with Ana Beatriz and Arnoldo, right? Can you tell me your sentences and, and your classmates' sentences, Carlos? Uh, Beatriz, can they use Microsoft Office? Mm -hmm. uh, but she cannot drive the leaf. Mm -hmm. and, and Jose, Arnoldo. Ah, Jose Arnoldo. Jose can... Uh, manager in inventory, but he cannot 
uh, drive the truck. Mm -hmm. Correct. And you? Do you have yours? Uh, for me, uh, I can play soccer, mm -hmm. uh, but I can I cannot speak French. Uh -huh. Okay. Thank you, Carlos. Well, that's the structure that we have to use. Oh, mm -hmm. and please, when you send the picture, please write your name. Write your name because that way I I know because I don't have all your contacts now. Okay, everyone. I'm going to take the attendance and Ana Beatriz estaba revisando de que estaría con usted esta noche. Sí puede quedarse conmigo tonight. Ana Beatriz. Yes. Excellent. Okay, I'm going to take the attendance y Ana Beatriz ya dijo presente, así que seguimos con Ana Lilian. Present. Okay, Blanca Elizabeth. Present, present. Brian, okay, Brian Javier. Um, okay, then we continue with Carlos Antonio. Present. Then Francisca Elizabeth. Frida. Present. Frida Mejia, Jose Galileo. Okay. Present, ma'am. Jose Rodrigo. Present teacher. Okay. Laura Carolina. Luis Alon, Alfonso Martinez. María Concepción. Present teacher. Okay. María Elena Peñate. María Ivania. Present. Thank you, María Elena, María Ivania. Nelson. Nelson Gabarrete. Present, Miss. Okay. Present, Omar Miss. Francisco. Oscar Arnulfo. Present. Okay. Zaira Larín. Wendy Zabaleta. Present, teacher. Okay. Jenny Suleima. Cristian Ernesto. Thank you. Present. Jose Arnoldo. Present teacher. Okay. Jose Jonathan. Present. Okay. Juan Carlos and Mayra Moreno. Present teacher. Thank you, Mayra. Okay, everyone. That's going to be it for today. We will continue with our next session tomorrow. Okay, but thank you for coming and nice to meet you. We will be there nice in touch. Nice to meet you. Thank you, everyone. Bye. Nice to meet you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 One moment, Ana Beatriz. Ya casi. Okay. Uh, just activate your microphone. Ana Beatriz, nice to meet you. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Eh, muy bien, la verdad. Ah, ok, me alegro. Yes. Eh, bueno, hoy veo el cambio. <ríe> Porque sí, hemos tenido imagino. solo teacher, ahora. Ah, pues, de verdad. Habían eh, tenido el mismo, cuatro meses. No. Eh, eh, quiero ver, cuatro teacher. Ah, cuatro, Pero uno por tres. Exacto. Ah, solo hombres. Oh, really. Sí. Yo soy la primera soy la mujer. la diferencia, exacto. <ríe> Ah, ok. Y todos, casi todos han, han estado juntos, entonces ya se conocen bastante. La mayoría, la mayoría. En este grupo de los que estábamos en el anterior es Juan Carlos Riva, Tomás, Luis Alfonso, uh -huh. Francis, eh, don, este, Oscar Arnulfo, Carlos. Ya, yes, hasta eh, se puede todo, ¿no? yo. Ah, ok, sí, Exacto. hay algunos. Ok, sí, sí, cada vez siento de que cuando uno tiene diferentes teachers se siente, ¿verdad? Cada, 
quien tiene como su método, su personalidad y, y varía, pero de todo, ¿verdad? De todo siempre vamos a aprender diferentes cosas. Aprendiendo, exacto. Uh -huh. Ok, La so, ajá. Uh -huh. ¿Is there eh, something that you need help with? Eh, yo creo que ahorita es como el refresco que lo pudimos, ¿verdad? Creo que ahorita estamos bastante bien en cuanto a como eso. Lo que a mí hay veces me falta mucho, uh -huh. porque eso no puedo lo, lo básico, entonces lo que me falta tal vez es comprender ya palabras nuevas en una oración. Mm, vocabulary. O sea, exacto. Eh, bueno, estoy prácticamente bajado de una aplicación para estar practicando. Uh -huh. y siento que me ha ayudado un poquito, ¿verdad? Más con lo que es ustedes nos dan a nosotros, pues también este abona más al, al aprendizaje, la verdad. Ahorita creo que con esto, bueno, cada, como ha mencionado, siempre hay algo nuevo. Eh, la estructura es la misma, ¿verdad? En cuanto a las oraciones y preguntas, pero eh, la, ¿cómo se dice? Como la interacción de cómo estructurarlo, cómo darlo a conocer, creo que es la, la diferencia. La verdad, este, hasta ahorita he entendido lo que nos ha, nos ha puesto a hacer y cuando practicamos el aprendizaje es más. Uh -huh. Correcto. Y al principio, ¿verdad? No se tenía la gramática. Al principio que los puse, este, estaban todavía dudando, ¿verdad? De cómo dar la respuesta, pero eso ayuda porque uno ve la diferencia. Usted se evalúa a sí misma, ¿verdad? Al principio era como, ah, lo dije así, pero, ah, no, ya no, no es así como realmente lo tenía que decir. Entonces uno Exacto. saca lo que tiene y ya uno se da cuenta que es el déficit o que él necesita, ¿verdad? Entonces a, ve Exacto. a veces vamos a empezar así. Yo los voy a asignar a hacer algo, aunque no les haya dado todavía el, la gramática, pero no... Uh -huh. No porque sea así, sino que lleva una razón de ser la actividad, ¿verdad? Para que ustedes Exacto. puedan comparar y luego ver como, ah, ajá. Porque cuando yo pasé revisando, ¿verdad? En diferentes rooms, tal vez no llegué todo el tiempo porque por el tiempo y son bastantes, me, me cuesta, ¿verdad? Dedicar tiempo, pero trato de, de hacerlo. Escuchaba cómo lo estaban haciendo la primera vez con la pregunta de what are your abilities? O, are you a fast learner? Entonces escuché y luego volví y escuché y ahora sí, ¿verdad? Ahora quién y la estructura era the right one. Entonces ahí uno va aprendiendo. Y los rooms, ¿verdad? Nos sirven para eso porque como somos varios para participar más, entonces se divide, ¿verdad? En grupos más, más pequeños. Pero usted dice que más lo que quiere es como vocabulary, ¿verdad? Ir aprendiendo más vocabulary. Exacto. ¿En qué más siente de que, que necesita ayuda o, o quiere aprender? Eh, yo creo que más que es eh, el vocabulario como la pronunciación. Porque en algunas, o sea, he venido escuchando desde el, bas, desde el uno, perdón, uh -huh. eh, cada uno lo pronuncia diferente. Which si word? Voy, ¿Cuál palabra? Por ejemplo, teníamos una. Uh, sales uh -huh. eh, yo me recuerdo no sé pero lo, si yo la escuché porque uh -huh. eh, decía sales alguien decía sales sales ajá y yo dije sales pero sales exacto este uh -huh. entonces uh, si yo me voy digamos Ah, le pregunto a alguien uh -huh. que tal vez no es tan nato en esto, me lo puede decir de diferente forma. Uh -huh. ah, entonces ahí es donde posiblemente yo tienda a confundirme un poco en cuanto sí. a la 
pronunciación. Y es totalmente razonable. Le voy a dar un tip para que usted salga de su confusión. Cuando okay. usted tenga dudas de que escuche que un teacher dice una palabra de una manera y viene otro y la dice distinto, pueden haber dos razones. Una, Ajá. hay algunas palabras que varían en pronunciación. Tienen dos pronunciaciones correctas. ¿Okay? Por ejemplo, con sales, no. Con sales no aplica. Es, es sales. Okay. Ya le voy a decir cómo usted puede comprobar. Okay? Puede comprobar que algo esté bien o no. Pero hay palabras okay. como instead. Tiene dos pronunciaciones. Está instead y instead. Algunos van a decir instead y van a ver otros que van a decir instead, pero ambas son correctas. Entonces hay palabras que ah. tienen dos pronunciaciones. Hay okay. otras palabras que sí, puede que haya un teacher que se equivocó, ¿verdad? Somos humanos, es una otra lengua y puede pasar que nos equivoquemos. Ahora, si usted tiene esa duda... De que y quiere comprobar, ¿verdad? Y no está segura quién dirá lo, lo correcto y quién dice lo incorrecto. Vaya a YouTube. Puede ir a YouTube o puede ir a Google. Usted tiene que escribir Ajá. la palabra. Por ejemplo, escribe la palabra sales y le pone pronunciation. Le pone ahí pronunciation. Cuando usted hace eso en Google o en YouTube, ahí le va a decir cómo es. Y le va a decir, y usted oye, hasta puede poner la opción de más lento. Entonces ah. usted con esa Google no le va a mentir. Y hay otra, otra, otro sitio web, pero ahorita no tengo a la mano el lugar donde le tira la pronunciación. Entonces usted marque las palabras y luego cuando tenga esa duda, revísela. Revísela, ¿verdad? Para que vea. ¿Cuál es la palabra correcta? Y esa, esa eh, herramienta le va a confirmar. Esa es una, una herramienta confiable. YouTube y Google. Así ah, okay. que eso les recomiendo para cuando tenga dudas de pronunciación. Incluso con otras palabras que quizás uno no, no puede ayudarle en el momento. Ponga Ajá. la palabra ahí y ahí le va a dar la pronunciación. Ah, ya okay. si le cuesta o algo, usted dígame, mire, yo esta palabra la oigo y la oigo, pero no, no, no entiendo cómo decirla. Entonces ya uno le, le ayuda un poco más, ¿verdad? Así okay. que eso es una recomendación. Y para lo otro, si usted está intentando aprender más vocabulary, hay ejercicios de memoria. Hay ejercicios que usted puede hacer para aprender más. Yo los utilizo Ajá. porque es un idioma muy complejo como cualquiera, hasta en español, a veces hay palabras que le dicen a uno y uno no las conoce. Pues Exacto. imagínense en inglés, que no es nuestra lengua. Exacto. Uno nunca complejo. va a dejar de aprender, ¿verdad? Entonces lo que yo hago cuando quiero aprender algo, ¿verdad? Porque yo siempre trato de seguir expandiendo mi, mi vocabulario es que tengo sticky notes. No sé si aviso eso. En el Dollar City o Dollar Tree siempre me confundo. O sí. en cualquier librería y puede encontrar. Entonces, yo lo que hago es que las escribo acá y luego las pego en lugares que yo, que yo circulo bastante. Como, por ejemplo, en una esquina de mi computadora o en el espejo o en el espejo del baño. Y cuando usted pasa ahí, usted le da un vistazo y lo trata de tener en la mente un tiempo. Entonces, lo hace un par de días y puede probar si le funciona o no. Para que ah, usted okay. vaya, se le queden las palabras. ¿Verdad? Porque a veces uno las sabe, pero de repente se le olvidaron. Exacto. Uh -huh. Ok. Así que eso les Está recomiendo. Bien. Ok, y bueno. cualquier cosa, pues, ya como les mencioné, ¿verdad? Ahí tienen mi número. Ya nos vamos a ir conociendo un poquito, poquito a poquito. Ya ahorita es el primer día, así que todavía vamos familiarizándonos con las caras. En mi caso, ¿verdad? Tengo que irme sí. ahí familiarizando con las caras nuevas, nombres. Pero ahí vamos, okay. ya, ya nos vamos a familiarizar más, ¿ok? Ok, Ok, Ana, muchas gracias. You're welcome and, and a pleasure to meet you. Okay. I'm going to close the session. 
I'll see you tomorrow. Okay, good okay, night. Bye. Good dreams. Good night tomorrow. Bye.